，老外也太会玩了吧！开发出了这么鸡贼的机器人，故意抢走猴子手里的香蕉，还把猴子给气哭了。这还没完，直接打飞！你看他这个样子，还挺爱欺负人的。更神奇的是，他还会七十二变，怪不得没人敢惹。这、哦、是机器人成精了吗？这么好玩，看得我都想买十个回来了。只是不知道啊，里面这个有没有？哎，原来不是国外货呀，是我们自己的原创品牌。我觉得这个价格嘛，买十个是有点悬了，一个还差不多。没想到这么大，里面的东西是真不少，全都是模块化的组件，你可以随意 DIY， 创造出各种形态的机器人。更神奇的是，你还可以对它进行编程、拟态，赋予它各种各样的情绪。我没看错吧？这是八岁孩子玩的东西。这个大眼睛呢，就是它的主脑，将主脑和这些驱动球连接在一起，制造它的第一种形态。说实话，这个感觉还有点像玩贪吃蛇。哎，别说，它还挺活泼的。看它这曼妙多姿的形态，我们就叫它“蚯蚓一号”吧。这个形态啊，预设了很多有趣的玩法，快问快答，跳舞，一二三，木头人。就更好玩了。我在这个社区里面都看到了很多大神的作品，目前都已经创造出来了一千多种造型，有奥特曼、帕尔坦星人、黑蜘蛛、电风扇、小狗，还有经济车之类的。看完之后，我感觉我也行了。不过嘛，这是刚开始的时候，有点小失败。孔子就曾曰过。失败乃成功之母，瞧我做的这个招财猫怎么样？欢迎光临！再来看看我的旺财一号，跑起来多溜，多活泼！旺财二号就更别说了，不过有个缺点，就是爱咬人，瞅这个大嘴巴，一张一合的。旺财三号那就好多了，摸一摸它的小脑袋，还会叫唤，尾巴都摇了起来。神奇的动物做起来，那我绝对是得心应手。不过后来我又想挑战一下自己了，想做一些有用的东西。我的外卖车一号，以后拿东西根本不用我亲自动手了。不过有时候我也分不清，到底是谁在伺候谁啊？就是设计这块啊，还有点那么小缺陷，不过不要紧。我可不会放弃的。保姆二号车最擅长的就是擦玻璃。车子到胸前，让我们一起擦玻璃，擦玻璃，擦玻璃，擦玻璃。或者扇个风扇之类的。好像不是我亲自动手啊！搞这些有用的东西真是太难了，还不如做点没用的东西呢。看我这个变小小子怎么样？好像也挺实用。